Ich bin bei Martin im Soul Shelter Tattoo in Landshut und der Martin wird mir Arschgeweih machen, weil sein Studio für mich ein gutes Tattoo-Studio ist. Was ein gutes Tattoo-Studio ausmacht, das wird euch der Martin jetzt selber sagen. Wenn du in das Studio reinkommst, schau dich einmal um, wie die Gegebenheiten sind. Sind die Müllkübel ausgeleert? Stehen keine Flaschen rum? Ist der Boden sauber? Ist es nicht staubig? Das wären jetzt Anzeichen für ein sauberes Studio. Schaut euch an, was die Tätowiererin oder der Tätowierer schon gemacht haben. Gibt es Fotoalben? Gibt es Zeichnungen? Waren die viele auf Reisen? Haben die viele Guestspots gemacht? Waren die viele auf Conventions? Das ist immer gut für ein gutes Tattoo. In einem Tattoo-Studio sollte nicht einer alles machen. Gibt es Angebote wie Piercing, Kosmetik, Tattoo-Entfernung, dann sollten die Leute, die das machen, dafür speziell ausgebildet sein. Schaut sich den Arbeitsplatz an. Ich mache das so, dass ich ihn mit Folien abklebe und die sterilen Teile zurechtlege, die ich dann vor dem Kunden auspacke, damit er sieht, dass das alles für ihn und nur einmal verwendet wird. Einer der wichtigsten Faktoren für mich ist, wie du dich mit deinem Tätowierer verstehst. Seid ihr von der gleichen Wellenlänge? Passt es? Fühlst du dich wohl in dem Geschäft? Hör einfach auf dein Bauchgefühl und wenn das sagt, go, dann mach's einfach. Und? Habt ihr das jetzt alles aufgeschrieben? Abschreiben ist bei uns im Job ganz wichtig. Wir nennen das Transkription. Der Begriff Transkription stammt vom lateinischen trans, hinüber und scrivere, schreiben, ab. Transkription bezeichnet die Übertragung einer Schrift in eine andere Schriftart. In unserem Projekt werden mittelalterliche Texte, wie sie in den Manuskripten, den Handschriften stehen, auf dem Computer abgetippt. Schreibsysteme und Schriftarten verändern sich im Laufe der Zeit. Alte Schriften sind mitunter schwer zu lesen und nicht jeder ist in der Lage, eine mittelalterliche Handschrift zu entziffern. Es würde also nicht reichen, nur Bilder von Handschriften zu zeigen. Um sie mit dem Computer weiterverarbeiten zu können, müssen die Texte außerdem in digitaler Form vorliegen. Bevor man eine Transkription anfertigt, muss man sich überlegen, wie tief man einen Text erschließen will. Man muss entscheiden, was alles übertragen werden soll und wie detailliert die alten Schriftzeichen übernommen werden sollen. Wir haben im Projekt eine hyperdiplomatische Transkription angefertigt. Wir haben im Projekt eine hyperdiplomatische Transkription angefertigt. Der Text wird dabei nicht nur buchstabengetreu abgeschrieben, sondern die historische Schrift wird bis ins kleinste Detail übertragen. Zum Beispiel wird das heute nicht mehr gebräuchliche Schriftzeichen für ein S, nämlich das lange S oder auch Schaft S genannt, ebenso vermerkt wie die verschiedenen Kürzungszeichen. Eine möglichst genaue Transkription kann die unterschiedlichsten Interessen bedienen. Für die Sprachwissenschaft wäre zum Beispiel verschiedene Schreibvarianten wichtig, um Sprachentwicklungen untersuchen zu können. Andere Forscherinnen und Forscher sind vielleicht nur an den Inhalten eines Textes interessiert. Generell gilt hier, dass es nach getaner Arbeit leichter ist, Informationen wegzulassen, als neue hinzuzufügen. Eins von den Rezepten, die wir transkribiert haben, beschreibt der Gericht, das nennt sich böhmische Erbsen. Heute machen wir böhmische Erbsen. Das Rezept ist uns in mehreren mittelalterlichen Handschriften überliefert. Das Highlight ist ein Sörschopf. Und jetzt schickt man den Sörschopfboden. Wir vakuumieren ihn mit Kräutern und dann gehen wir bei 61 Grad für mindestens 25 Minuten ins Wasserbad. Musik 
Warum das Gericht böhmische Erbsen hasst, wissen wir leider nicht. In unseren Sammlungen sind nur die Rezepttexte überliefert und kein Kontext. Die Hintergrundinformationen, die müssen wir in unserer Forschung aus anderen Quellen suchen. Das Spannende an dem Gericht ist, dass man aus wenigen Zutaten eine wirklich interessante Speise machen kann. Die Zutaten, die wir heute verarbeiten, zählen zu den Grundnahrungsmitteln im Mittelalter. Diese Grundnahrungsmittel waren Getreide vor allem, aber auch Kohl und Erbsen und wenn es die Saison hergeben hat, ein frisches Obst und ein Gemüse und ein Fleisch. Das gilt eigentlich für jede soziale Schicht. Aber wenn man reicher war, hat man sich natürlich mehr Luxus leisten können. Das wären zum Beispiel ausgefallene Gewürze oder einfach viel mehr unterschiedliche Zutaten, die man verkocht. Für unsere böhmischen Erbsen werden wir zuerst einmal Zwiebel fein hacken. Die müssen wir dann in Butter anschwitzen. Zu Butter kommen dann die Erbsen dazu und die gießen wir mit einer Gemüsesuppe auf. Dann lassen wir die Erbsen schön wach kochen. Und am Schluss werden die Erbsen dann püriert. Der Badespaß für unseren Schopf ist jetzt vorbei. Das Fleisch schaut wirklich gut aus. Jetzt können wir unsere böhmischen Erbsen anrichten. Die Basis ist das Erbsenbüro. Und darauf kommt der Sölchschopf. Dekoriert wird es mit einem Erbsendreierlei aus Zuckerschoten, Zuckererbsen und Bockerbsen. <lacht>